Ito ngayon na pipresyuhan natin na bahay, bungalow type siya. Mayroon siyang sukat na 6.4 meters by 7.5 meters. Kumbaga nasa 48 square meters. Gawa ito ni B Art Design. Kung gusto nyong bisitahin yung kanyang channel, ililagay ko yung link sa description sa baba. Meron siyang 2 bedrooms, 1 bathroom, living area, kitchen, at saka mayroon siyang mini terrace doon sa taas. Tara, pasukin na natin yung loob. Ako nga pala si Donald Diniega, isa akong professional civil engineer. Purpose ng video na to ay for information lang. At base lang ito sa personal experience ko. Hi muna kay Eddie Alpa at saka kay Aaron Obnamia at saka sa mga kababayan natin dyan sa Virgin's Dubai Mall. Kaya Jason Lagria, Gilbert Santos at saka kay Julie Page. At syempre, lalong lalo na sa mga subscriber sa channel na to. Kumusta kayo? Ngayon para mapresyuhan ko siya, ginawa ko siya ng structural design para makuha ko kung gano'ng kalaki yung footing, yung poste, yung beam, gano'ng karami yung bakal para makuantify natin yung materyales. Ito ngayon yung kanyang footing layout at yung size ng footing na kinonsider ko rito ay 1 meter by 1 meter. At dito sa kanan makikita nyo mayroon akong 3D model para ma-visualize nyo kung nasa yung mga location ng mga footing natin o yung pundasyon. Ito naman ngayon yung kanyang uh, tie beam, wall footing, at saka slab on grid layout. At ito naman ngayon yung roof beam framing plan. Kung mapapansin nyo, ito yung sa 3D model, ito yung mga beam. At ito ngayon yung terrace. At nagumamit ako dyan ng steel deck. At ito naman ngayon yung roof framing plan. Ang ginamit ko dyan na bubong ay yung rib type at yung kapal niya ay 0.50mm. At ginamitan ko rin siya na insulation. Dito sa insulation, mayroon akong tip sa inyo. Napapansin ko kasi yung iba na nagpapagawa ng bahay, hindi sila naglalagay ng insulation. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan tipirin na hindi maglagay ng insulation or baka hindi lang sila nabigyan ng magandang advice. Mamaya makikita nyo kung magkano yung magiging budget ng insulation para sa bahay na to na sakaling gusto mong tipirin. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung magiging impact nito in the long run kung makakatipid ka nga ba o mas lalong mapapamahal ka. Ang purpose kasi ng insulation ay para mabawasan yung init na galing sa bubong. Dahil nga yung bubong natin ay yero, mabilis tumagos yung init. Kahit may kisami pa kayo, mainit pa rin yung loob ng bahay nyo pag wala kayong insulation. Ngayon, pag mainit yung loob ng bahay nyo at nagkataon na gumagamit ka ng aircon, imbis na kaya niyang palamigin ng uh, uh, in short duration, ang aircon kasi meron niyang automatic turn off yung kanyang motor pag uh, na-reach niya na yung lamig. Ngayon, dahil nga mas mainit siya, mas tatagal yung umaandar yung motor nyo. Kumbaga, mas mapapagasos kayo sa kuryente o sa electric bill nyo. Yung natipid mo nung una, kung magkano yun na hindi ka maglagay ng insulation, pero lifetime mo naman habang nakatayo yung bahay mo, na gumagasos ka o additional gastos ka para doon sa electric bill mo. At isa pang impact pag wala kang insulation, mas madaling makasira ng appliances at saka yung furnitures, pintura, kahit yung kisami nyo mapapansin nyo pag sobrang init yung loob ng bahay mo, ang bilis mag-crack nung kisami nyo. Kaya mas practical at mas wise kung maglalagay kayo ng insulation. Dito sa insulation, may iba-ibang thickness ito, yung kapal niya. Mayroong 5mm, 6mm, 10mm, 15mm, at saka 20mm. At may tinatawag na single-sided at saka double-sided. Yung single-sided, kung mapapansin nyo yung makintab niya, isa lang yung side ang meron. Pag double-sided, kabilaan meron. At yung width nito ay 1m uh, at yung isang rollyo 
yung haba nito ay 50 meters. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas magandang gamitin o gaano kakapal yung gagamitin para doon sa bahay na pinapagawa mo. Depende kasi kay architect yan kung ano yung design niya doon sa bahay na pinapagawa mo. Pero personal experience, mas gusto kong uh, nagagamit yung medyo manipis. Halimbawa uh, 6mm hanggang 10mm maximum. Kasi pag sobrang kapal naman kasi ng insulation nyo, ang nangyayari kasi, base sa experience ko, yung insulation kasi pag tumagal na panahon, ay uh, napipit-pit siya kung pag numinipis siya. Ganito kasi mangyayari kung ito yung bubong nyo at ito yung insulation nyo. Ngayon itong insulation, pag matagal na, kung makapal siya, darating ang panahon na mapipit-pit siya. Ang mangyayari dyan, yung text chrome mo ay luluwang siya. Kung baga yung bubong nyo, yung yero nyo ay luluwang. Kaya mapapansin nyo, pag humahangin, maingay na siya. At yung pan magiging uh, cost niya na magkakaroon ng tagas kasi nga lumuwang na ngayon yung text crow niya dahil numipis na yung uh, insulation nyo. Kaya as experience ko mas gusto kong kanmitin yung mga 6 to maximum of 10 millimeters. Tip ko sa inyo yan. I-continue natin. Ito nga yung detalye kung gaano kalaki yung footing, yung column, yung beam, tie beam at kung gaano karami yung bakal. At ang ginamit ko na concrete strength dito ay uh, 2175. Ito yung 124. Ito yung class A at ang multiplier niyan ay 9. Pero basta sa experience ko, itong 124, minsan pumapalo ito ng mga 3,000 PSI pagdating ng 28 days. Kaya bunggalo lang naman siya, okay na siya sa class A na concrete strength. So pipresyon ko na siya ngayon, ang ibibigay ko sa inyo presyo ay materialis pa lang. Kung baga, kung magkano yung magagasto mo sa materialis para sa pundasyon, sa poste, sa beam, sa wall, sa roof. Kung baga, hindi pa kasama labor. Ito nga yung kanyang 3D model at yung magagas mo sa pundasyon o ito yung footing itong nakablo ngayon ay uh, 22,880 pesos. Nandyan din yung materialis na kakailanganin mo para sa footing na to at yung presyo ng uh, materialis katulad halimbawa ng uh, cement, uh, bag of cement ay 220 pesos. Direct price ito galing mismo doon sa construction supply. Kung baga, base lang ito doon sa napagtanungan ko. Mas maganda na itanong nyo rin doon sa construction supply kung saan yung lugar nyo. Kasi yung presyo na to ay nag-iba-iba. Depende sa location at depende sa panahon. Kung baga, kung dumating yung panahon na gusto mong makuha pa rin yung presyo niya, baguhin nyo lang yung price na to kung magkakano rito. Pero ito pa rin yung quantities niya, hindi na magbabago yan. Kahit na mahabang panahon, kahit ilang taong nang lumipas na panood mo ito, yung pa rin yung quantities niya. Baguhin nyo lang mismo yung presyo ng materialis. At sa column naman, o ito yung poste, ang magagasos mo naman dyan at materialis na kakailanganin ay 42,480 pesos. Nandyan din yung materialis na kakailanganin mo para sa poste na to. At sa tie beam naman, at saka yung wool footing, ito yung uh, tie beam, ang magagasos mo naman dyan ay 34,672 pesos. At sa beam naman, ang magagasos mo dyan ay 36,115 pesos. Sa slab on grade naman, ito yung uh, ground floor slab. Ang magagasos mo dyan sa materialis ay 28,260 pesos. At para sa terrace slab naman, ito yung terrace. Gumamit tayo rito ng steel deck para hindi na tayo bumili ng uh, plywood kasi maliit lang naman ito at saka nasa labas. Kaya kung yung concern nyo ay init, hindi masyado maapektuhan yung uh, bahay mo. So, ang magiging uh, presyo nito o magiging cost nito sa materialis ay 7,692 pesos. Sa walls naman, ang magagas mo rito ay 83,647 pesos kasama na yung mortar at saka yung plastering. Kung baga, meron na siyang plastering. Itong presyo na 83,647 pesos. Dito sa roof naman, ang magagas mo rito ay uh, 95,490 pesos. At nabanggit ko nga kanina, na yung insulation kung hindi ka maglalagay ang matitipid mo dyan ay 6,400 pesos lang pero yung katumbas nito ay lifetime doon sa additional cost mo para doon sa electric bill mo kumbaga hindi siya practical at ito naman ngayon yung magagasos mo para sa formwork para doon sa poste at saka sa beams nyo ang magagasos mo dyan sa materialis ay 25,980 pesos Pwede mo itong matipid kung sakasakaling na meron kang kilala na nagpatayo ng bahay at magumamit sila ng mga kukulamber na gamit na. Pwede mong bilhin na sa murang halaga, baka sakaling bumaba pa yung presyo na to kahit yung plywood. Kasi isang beses mo lang naman to gagamitin uh, kahit kung makakabili kayo ng mga second hand, mas maganda para makatipid kayo. At ito naman ngayon yung magagasong para sa septic tank, 9,018 pesos. 
at ito naman para sa spiral, 18,500. So, ang magiging total material cost para sa structural lang, hindi kasama yung architectural o yung finishes niya, katulad ng pintura, full ceiling. Ang magagasos mo dyan ay 404,704 pesos sa materials lang ito. Nakalagay dyan direct cost. Ngayon, maglagay na lang kayo ng additional cost para doon sa equipment. Kung gagamit kayo ng equipment, katulad ng mixer, at iba pang mga tools na kakailanganin mo during sa construction. At hindi kasama rito yung presyo ng building permit at saka doon sa mga professionals tulad nila engineer or architect at saka yung pagpapagawa ng plano. Nakita nyo naman kanina kung ano lang ang kinuha natin, yung mismong materialis lang. At ito naman ngayon yung kanyang presyo ng architectural, electrical, plumbing, kumbaga sa materialis lang. Kaya hiniwalay ko siya kasi pagdating dito kasi sa finishing, dyan talaga nagkakaroon ng diferensya. Kasi nga, depende yan sa materialis na gagamitin mo. Katulad halimbawa ng pintura, depende sa brand na gagamitin mo. Katulad ng tiles, depende sa uh, klase ng tiles na gagamitin mo. Kaya yung presyo na to na nakalagay dyan na 283,955 pesos, nagbabago-bago pa to. Kung baga, pwedeng tumas, pwedeng bumaba. Depende doon sa bibili mo materialis. Kahit doon sa electrical, baka yung switches na bibilin mo ay medyo mahal. Kaya medyo tataas yung presyo na to. Kumbaga, para lang magkaroon kayo ng idea, kumbaga reference lang itong presyo na binibigay ko sa inyo. So, ang nagiging total material cost para sa bahay na to ay 688,659 pesos. Sa materials lang, hindi pa kasama labor. Sa labor naman ay depende ito doon sa gagawa sa iyo. Pwedeng, halimbawa, kung nasa probinsya ka, kakilala mo yung gagawa, baka presyohan ka niya ng, uh, halimbawa, kung gagamit siya ng percentage basis, uh, pwede siya magpresyo ng 45% doon sa material cost. Kung baga, kung magkano makukuha mong material cost dito, katulad ng 688,659 pesos, yung 45% niya, yun yung labor cost. Meron din magbibigay sa'yo na 50%, pwede rin magbibigay na 65%, depende doon sa gagawa sa inyo. Ngayon, para lang kayo magkaroon kayo ng idea kung halimbawa ang kukuha sa iyo uh, sa labor ay uh, kukunin niya ng 50%. So, ang 50% ng material cost dito ay 344,329 pesos. Yun yung labor cost para sa bahay na to. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ilang araw magagawa yung structural. Dito mapapansin nyo, yung nakalagay dyan na day 1, dyan yung makikita kung ilang araw. I-simulate ko lang, ipiplay ko lang siya ngayon. Ayan, na day 4, naglatag na siya ng bakal para sa footing niya. Kolom, buhos ng, ng pundasyon, tie beam. Poste, slabon grade. Nag, naglagay na ng CHB para sa walls. At sa walls din, nag-roofing na siya. So, umabot siya ng 40 days. Sa 40 days, ito na yung dapat makita mo sa bahay na pinapagawa mo. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information. Sa next vlog natin, gagawa tayo ng comparison ng iba-ibang sistema. Ito yung hollow blocks na gagamitin mo or itong yung purong buhos na sistema. Or yung doon sa uh, gagamit ka ng fiber cement board na pamporma pero purong buhos din siya. Or doon sa tinatawag nilang uh, SRC panels. So yan, titignan natin kung ano mas magandang gamitin at practical siya. Ngayon kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to my channel at saka pahit na lang din ng bell notification below para manotify kayo pag na-upload ko na yung next vlog natin. At kung sa palagay nyo naman nakatulong itong vlog na to, baka pwede naman ako makahingi kahit isang like lang. So paano? Next time uli. Salamat sa pagbisita. Bye!